Alors. Il est resté froid comme à son habitude, mais il a été pressé de questions par mes avocats, puis il n'a pas su quoi répondre. Bon, le coup, il est resté silencieux, embarrassé, ouais. Il ne savait pas quoi dire. J'ai vu le même juge que j'ai vu à l'époque. On a vraiment bien compris, à nouveau, ce qu'avait été euh, le fiasco d'Outreau, le drame d'Outreau. Et j'espère, évidemment, de tout mon cœur, que cette cour d'assises va en tirer les conséquences, car je ne vois pas, dans un tel contexte, dans une telle affaire, avec ce qu'on a entendu ce soir, comment on pourrait venir à solliciter une condamnation. Est-ce qu'il ne devait pas ici, tout de même, tout de même, parce qu'on n'en attendait finalement rien d'autre, un mot d'excuse à Daniel Legrand Voilà, c'est un immense regret. Moi, je, nous, on pense à ce gamin qui a passé... Euh, 30 mois de sa vie en prison, qui est ici à son troisième procès d'outreau parce que c'est bien le même, qui a perdu son père. C'est dramatique, on attendait autre chose. Aujourd'hui, nous avons assisté en partie au procès du procès, au procès du juge Burgo, mais c'est tout à fait déplacé. Nous attendons maintenant que nous revenions sur le sujet, le sujet étant peut-être les carences de l'instruction. Et ce sont des choses qui sont apparues, que nous ne discutons pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des carences dans l'instruction que cela doit nuire aux victimes.